。哎，先生，您的账还没结呢。记者刚拍的，热乎着呢。嗯，不错不错，赶紧找媒体发了。这不是刚买回来吗？你不发，我怎么找到儿媳妇啊？发了，我会被总裁灭口吧？不能大草惊蛇，你说我们这么一闹，分手了怎么办？这上次有个不听话的人，后来怎么着了？为了总裁幸福，一切听从老夫人安排。有眼力见，行了，退下。这，这小模样，真像我年轻的时候。不、哦。好帅啊！总裁一直在说，我是不是还有机会？听说总裁和韩志林，哇，更好磕了。陈阳，你回家的东西呢？陈阳，你回家的东西呢？顾惜，女，二十六岁，未婚，明星江胜林的助理，有名的工作狂。顾惜，就这？嗯，这也叫资料。他从哪儿冒出来的？他住哪儿？全部给我查清楚。是。傅大总裁，为了我们的终身幸福，得罪了，终于轮到我算计总裁了。漂亮！他们居然真的是一对儿啊！哇哦！合作。Yes. 你这是在搞一种啊,啊？你这是鬼迷心窍啊！爸，别猜了，我肯定不会回去的。这丫头好眼熟啊！张先生。这是你的绯闻，这是你的爱好，这是你的要求，这是你的习惯。我要干什么？我要辞职。你说什么？我要辞职。辞职？你搞什么鬼？你怎么能走呢？你走了我怎么办？顾西，你又在闹什么幺蛾子？我都要辞职了，以后啊，我和你们都没有关系了。你呢，可以尽情的作。你说你又在耍什么阴谋？你的智商能不能比你的身高稍微高那么一点？终于解脱了，盛林哥哥，你看他现在怎么敢这么跟我说话了？顾惜这种工作狂，怎么会辞职呢？你去看看他搞什么鬼。捞女渣男，说吧，你想要多少钱？多少钱都不卖。好好好，这榆木疙瘩终于显出原形了。孩子归我，你想要多少钱可以自己填。我不要钱，他是我家的孩子。孩子，我要当奶奶了。那也是我们家的孩子，我绝对不可能让我们家的种流落在外面。本来你们家是配不上我们家的，可是谁让事情已经发生了呢？我看你也养不起孩子。孩子是无辜的呀，所以孩子归我，千金不换。你怜吗？敢去母留子啊？休想霸占我们家孩子！哎呀，我怎么生了个这么个小男孩子？啊？嘿，赶紧的，准备聘礼提亲，要不然我这乖儿媳、乖孙子啊，都要把他给做没了。哎呦！顾小姐，自从你不让你们家欢欢见我们家可爱之后，我们家可爱啊就一直吃不下饭。正好欢欢也怀孕了，把欢欢接过来安胎，对两家都好。你想要多少钱，可以自己填。你家的渣猫欺负我们家欢欢，我还没找你算账呢。住院了。
。手术和后续费用大概是一百万左右，而且要尽快决定，要不然……妈，我好不容易把债还完了，我们可以过开心的生活了，你怎么能丢下我不管呢？原来他拜金是因为……哎，我误会他了。顾西啊，顾西，顾西啊，顾西，你这什么牌子的塑料袋那么能装？一百万，你为什么不拿？还有那个渣男的两百万啊！果然，哼！这么小的病房，你是怎么安排的？啊，是我马上换。气死我了！嗯，哎，嗯，你们，你就是西西吧？哎呦，长得真好看！你母亲的病啊，我问过医生了，你呀、啊、就放心好了啊！啊，是是是，我们马上安排手术。你们要干什么？我啊是晨曦的妈妈，亲家母的病啊就包在我身上。你这个时候啊，可一定要好好照顾自己的身体啊！渣男，哦，我不是这个意思。我那个渣儿子呀，看来找儿媳啊还得我出手。你放心，我啊一定会好好教育我那个逆子的。看来亲妈都知道自己儿子什么样。没事儿，反正也不是什么大事儿，不用这么夸张的。太委屈了。都怀孕了还说没事，不行，得马上结婚。你放心、啊，我啊一定会让他负责的。欢欢，真的辛苦你了，没想到你还给妈妈挣这么大礼，妈妈对不起你。这多不好意思，这太破费了。反正也不说我辛苦，不能说了，多给人家说不好意思了。你放心，该你的一分都不会少。一千万，一千万，嗯，啊，这渣男还挺可怜的，有个精神病母亲，还是陪着演完这场戏吧。嗯，谢谢伯母，那我就收下啦。成了，婚礼是中式还是西式？该准备男孩房间还是女孩房间啊？好好，哎呀，还是都准备吧。万一是龙凤胎，还不走？哦，那个换病房。哦，嗯，不用不用啦，我妈妈在这儿住的挺好的，换来换去的她也不习惯。这也对啊，换完不还是我掏钱吗？那个我先走了啊，回去啊准备准备一些东西。嗯，你等我啊。好的。啊林女士，走好。哎，这究竟是谁的病例？这人明明是个心脏病。这是上个病房病患的，这个人的病例我还没来得及拿。哎，算了，安排好人手，这个患者我们要好好照顾。好了。哎呦，现在道具做的可真真实。喂。江胜林，我不是离职了吗？怎么还打电话？以后胜林我来照顾，你后悔去吧。哎，有病吧？长脑袋只是为了显高点儿。哼，跟我斗！四十一时爽，没钱火葬场，真造孽！啊。哎，欢欢。还有欢欢，欢欢，妈妈对不起你，只能给那个渣男打电话。居然挂我电话，果然渣猫就渣爹。哎呀，渣儿媳妇，真好看。哎呦。我儿子都三十了，怎么还没对象呀？<笑>妈，这些都是媒体捕风捉影，这都亲到一起了，还捕风捉影啊？你敢骗你妈？妈，这些都是误会，你放心，我马上找人解决。嗓子眼放炮，你想啥呀？解决啥呀？你都快三十了，三十怎么了？你这皮鞋天天擦锃亮。都三十还没对象，好不容易有个姑娘看上你，你反倒好，不想着怎么解决婚姻问题，反倒是想着把人给解决了。哎呦
，副总，医生说了，老夫人啊，情绪不能太激动，得好好休养，不然啊，出大事。哎呀，我肯定是犯了天条了。那年轻的时候，老公欺负我，老了还是儿子欺负我，倒翻天宫啊！哎，妈，你打电话送你去医院。哎，你不能打电话，反正这儿媳妇啊，我是认定了，要不然啊，我不看医生，不吃药，我不活了。妈，我和那个女生一点关系都没有，嗯、我怎么娶她呀？行，爹渣，儿子也渣。王叔了，夏耗子，真是一窝不如一窝，我不活了。行了，行了，行了，行了，行了，你只要去医院，嗯、然后我就娶她。好嘞，妈，你这一听到你说结婚啊，我这心情立马就好了许多。你赶紧去吧，医院啊，我让陈亮送我去啊。嗯，好。小丫头，跟我斗。老地方，聊结婚。把合同签了？不可能！我给的价码可以了。把合同签了？那你绝了要回孩子的心思！我劝你别得寸进尺！我劝你别太过分！行。附加条件：甲方以后不对，永远不能向乙方要回欢欢，备注：顾惜喵主子的小孩，乙方顾惜。这是一百万定金，这是假结婚证，记好你的职责，哄我妈开心。金主爸爸放心，不就是演戏吗？没想到渣男还挺有孝心的，勉强帮他了。拜金女。对对对，金主爸爸说的都对。都是女人，差别怎么这么大？哎，我领证啦！他说他领证了啊！晨曦和那个女孩领证了，结婚了。结婚？他们两个结婚，你不是应该高兴吗？他怎么能结婚呢？这不是你想要的吗？他怎么能趁我不在的时候结婚呢？不行，不算，我没看见，都不算。他们得再领一次。哎，夫人，还有婚礼呢，还有小孩呢，再领一次证，大可不必吧？哦，那你还愣着干什么？赶紧去置办东西。哎，走。伯母，甜甜啊，正好你来了，你陪我们一起去置办婴儿用品吧？啊，婴儿用品？对呀、啊，晨曦领证了，我呀，马上就要抱大孙子了。什么？他竟然结婚了？我希望爸爸妈妈永远身体健康。傻孩子，这生日愿望说出来就不……呸呸呸！你瞎说什么呢？欣欣的愿望一定会实现。嗯，吹蜡烛吧，好。爸爸，爸爸，你一定要保佑妈妈。手术非常成功，你可以放心了。谢谢医生。西西，还有什么愿望？嗯，我想当设计师。我家宝贝一定会成为世界上最好的设计师。谢谢爸爸，<笑>爸爸，我终于要去完成我的梦想了。阴魂不散，新的开始，加油！这些文件处理一下，下班之前给我。哦，好的。哎，果然理想有多丰满，现实就有多骨感。副总来了，这身边怎么还有个女的？甜甜，副总身边出现女人，副总不是，那我不是有机会了？哎
。但是他前女友甜甜，死心嘛。哎，单纯不过是个男人，事业才是王道。那个，跟大家介绍一下我们的新主管，甜甜，甜主管。顾惜江山年前助理，现在新工作就在这个男人的公司，富氏集团。啊！我死了！老女，她怎么在公司？要死要死，和渣男一个公司，让别人知道我和他假结婚了，还得了？嗯、啊。大家一起努力就好。顾惜是吧？你给我等着！完了，这以后可怎么办啊？陈阳，哎，副总，赶紧查一下这个顾惜是怎么来公司的。他是正常面试进来的，赶紧，赶紧找借口把他给开了啊！这要是让老夫人知道，不就撕了我？怎么？我说的话不管用了是吗？好好好，马上开除！我太难了。儿子，啊，今天抽空把西西接过来和我一起住。妈，人家还有工作呢，况且老宅太远了。远什么远呀？我都查过了，他辞职了，闲着呢。信息落后了不是？这不巧了，他正好在我们公司新招聘的设计师，以后我们上下班啊正好。是吗？那记得晚上带西西回来吃饭啊！啊，陈阳，顾总，不用辞退他了。什么？我说不用辞退他了。哦，好嘞。你还杵在这儿干啥？装电线杆啊？是，搞定。接下来可别再出什么幺蛾子了。爸爸，我终于要完成自己的梦想了。这是你的入职测试，完不成的话就不用再来了。嗯、啊，哦，好的。这不是为难你吗？这个项目可是好几个人拿不下来啊！你是不是刚入职，得罪了谁啊？难道是他？渣男？喂？晚上见我妈。哎，关小喜啊，关小喜啊，你回来啦！伯母，叫什么伯母啊？叫妈！你怎么穿这么高的鞋子呀？对身体可不好。晨曦，去拿个鞋子过来。啊！我本来啊，听说你辞职了，正想给你安排呢。谁知道啊，老天爷关门的同时啊，旁边有个开锁的电话号码。你跟晨曦在一起工作也挺好的，感觉怎么样？注意工作态度，挺好的，那就好，那就好。我现在啊，就一个愿望，希望能够早点抱上孙子。哎，孙女也行，我不挑。西西啊，你看，行吧，我不入地狱，谁入地狱？好，我一定给他生个大胖小。你说什么鬼话？我在哄你妈，替你尽孝。你收敛点。你管我？别管他。西西啊，以后工作什么的，你都让晨曦去做。你在公司啊，想干嘛就干嘛。你是做设计的吧？我给你呀、啊，投个设计公司，你自己当老板。啊，挺好个大姨，怎么就疯了呢？嗯，不用了。我现在挺好的啊，妈，公司突然有事儿，我们得赶紧回去。走，嗯，我改天再来啊。啊，记得常来啊。哎，小心点。你弄疼我了。和我妈瞎说什么？拜托，我是在帮你好不好？好人没好报。还有啊
，你妈妈她身体不太好，你以后不要故意气她。什么？哎，我知道，母亲呢都希望自己的儿子有出息，但是装大款不适合你。我我装，我装什么？哎，男人都要面子，还是不拆穿他好。嗯、呃，好了好了，既然我们在同一家公司上班，麻烦以后还是装作不认识好了。今天的忙到此为止，再见喽。陈阳，交代设计部，绝对不能让顾西好过。西西，妈，我想你爸爸呢？要是你能有个好归宿呀，我也就能放心的去了。妈，你一定会长命百岁的。你还要看我结婚生子，还要帮我带孩子呢。好好好，哎呀，尽量不拖你后腿。嗯。终于找到你了，西西，我好想你。你怎么来了？你还嫌你绯闻不够多？你都抛弃我了，我管什么呀？别闹，西西啊，这是，哦，这是。伯母您好，我是江胜林。你这里不谈公公事啊，妈妈，我们先走了，晚上再回来。快走，快走啊，妈妈，快走。静，公子，你想干什么？我来找你回去啊。我已经辞职了，不可能回去的。嘿。你不想做设计吗？去我那儿，我给你投个品牌，好不好？你，西西，我喜欢你。要死啊，江胜林，你作什么妖？我作？哎，只要你想干什么，我能做到，我一定支持你。说吧，又有什么麻烦事了？没有，你怎么能这么想我呢？对猫过敏，不能吃芒果。不喜欢别人叫你富二代等等等等，还有你那无休无止的绯闻，哪一次不是我给你处理的？我为你装了八次可怜，五次御姐，被扇了六次巴掌，被泼过九次冷水，还有两月无休止的纠缠。你希望我怎么想你啊，江公子？我我我没我没想过。门口在那儿，请你离开。再见。对钱老板，真爽。怎么了，副总？不是说田经理为难他，你于心不忍，想要帮他吗？怎么这个表情？哼，我看他厉害的很，一点都不需要帮忙。这娘俩真是一个模子刻出来的，伴君如伴虎，陪后如陪狼。医院可能需要一点时间。郑林哥哥。我对顾西有那么差吗？什么时候好过啊？看来就有那么差。又是顾西，你可真该死啊！贱人！哎哎哎，梁月，这里是办公区域。你发什么疯？狐狸精都走了还纠缠不休？狐狸精，你想当还当不上呢。蒲松龄这样你都不知道如何下笔，林正英这样你都饶脸。顾西，你来一下。你被辞退了。这是给你的补偿，辞退。我们不会要一个给公司带来负面影响的人。你的事情闹得满城风雨，让我怎么容你？况且公司已经有了新的设计师补位，很有名。你走吧，赔偿金挺高的嘛。谢田经理慷慨。想要得到男人，自己上点心意，在我这儿浪费时间，小心。弄巧成拙，真他妈的！哎，到你喽！你你，我气死我了！干什么干？有病！
住手！不好了，怎么？武则天死了，老伴儿，你失去理智了。你跟老夫人学点好吧？你媳妇儿被人赶走了。第一，她不是我媳妇儿；第二，她什么情况啊？公司有人闹事儿，她就被辞退了。现在东西都收拾好了，你干什么吃的？不早说！哎，刚才你还不抖包袱呢吗？这火急了。怎么回来了？你不是要替他找回公道吗？他会受委屈。你，我告诉你，昨天晚上的事情别发生第二次。他发起飙来，牛魔王都得跟唐僧都得被打出舍利，孙悟空都得演大马戏。副总，首先收起你那些精妙的小包袱，其次人已经走了。放心，他绝对不会老老实实的受委屈的。这是一对什么鬼 CP？ 敢欺负我儿媳妇，走，我们去平了这个小贱人。我要让他知道知道什么叫皮鞭赞蝶夫，鞭打鞭消毒啊！就我俩、哎？对哦，这是我儿子的事情，我这不越俎代庖了吗？你去敲打敲打他。我说过了，他不去。什么？这不是倒反天罡吗？哎呦，我这可怜的儿媳妇啊，我得去安慰安慰她。哎，老夫人，老佛爷，这时候啊，应该副总去处理这个事情。要是他实在处理不了，你再出手绝杀，不一个完美的刀。不错，我指望那个把我保险的七生肖的玩意啊是没戏，有你辅佐我，我还放你心。那小的先退下。啊，行了，退下了啊。嗯，好。真的是 CP 不积极，全靠我努力，太难了，也不知道两个人现在怎么样了。你要干嘛？我可是很忙的。前天要换新的设计师了，需要我帮忙吗？你能帮什么忙？你干什么？我只是好奇你是谁，甜甜，你不是应该叫田经理吗？呃，我，你到底是谁？怎么了？哼，开玩笑的，真把自己当霸总了。不过你也姓傅，总裁也姓傅，你不会是他亲戚吧？<咳>你误会了，这是怎么可能呢？那就好。哎，你知道吗？那个副总和他的助理两个人是一对儿呢。这么大反应，你不会也知道吧？啊！你不会就是那个助理吧？哎，对呀，要不然找我假结婚干嘛？要不怎么可能出现在公司，还称呼田经理的名字？实锤了呀！才不是呢！你误会了，我跟他之间没有任何关系。你放心，我不会歧视你们的。哼<笑>，很开心你能告诉我这些，我有办法解决甜甜了。你放心好了，拜拜。哎。陈阳，明天早上的计划取消。我要是再抱这个女人，我就是个大傻，大棒槌。副总，可爱要当爸爸了，你还没有。你再跟我废话一句，你就去非洲给我买羽绒服。你怎么来了？你已经被开除了。哎，真漂亮啊。当经理可惜了，你应该去当演员，奥斯卡会给你一座奖杯。丧家之犬就应该滚远点儿。我实在不知道怎么得罪你了，让你这么针对我。不过我好心提醒你一句，要不要大大方方请我回去？小小的设计助理想上天呢。今天是个重要的日子，有位大咖要来，小心脸丢大了，以后在设计圈混不下去。是吗？等着瞧吧。欢迎大家光临，我叫甜甜，是富士新任设计总监。我们富士一直求贤若渴，这次与神秘大咖合作是我亲自邀请的，希望能与这位国风大咖碰撞出新的火花，让我们的品牌更上一层楼。现在他已经来到了现场，让我们掌声欢迎。
大家好，我是青青。大家好，我是青青。本来我想一步一个脚印慢慢来，既然田经理这么看好我，我很高兴。我当然很看好你了。淡点以后，保持微笑，有气质了呢。没关系，唯一就是你的领导。咱们走着瞧，连背调都不做都敢邀约。好啊，我等着，有什么花招就使出来了。会如你所愿的，让我们欢迎青青加入我们。副总，副总，说，顾西啊，就是甜甜找的那个国风设计师青青，这反击漂亮，我就知道他没那么容易认输。你怎么看起来比他还高兴？去，跟进一下这个合同。为什么最后受伤的？总是我，真的是笑死我了！这二百二的店都吃不了这个二百五，要是吃鱼能中岛的话，那整个太平洋的鱼都得让他给炖了。真是搬起石头砸自己的脚，让他后悔去吧。想整顾心吗？我帮你。就你？怎么？没什么，就是怀疑一下。你刚被顾心将了一军，还敢跑来我这儿大言不惭？要是我知道顾心已经结婚了呢？你说什么？顾心他结婚了？现在能继续谈合作了吗？顾心他竟然结婚了！他竟然放弃跟盛林哥哥的娃娃亲，跟别人结婚了。江盛林的娃娃亲？江胜林的娃娃亲，江胜林是江家的大少爷，和家里闹翻了，走上演艺圈。他的娃娃亲只有一个，就是那个恶意破产的顾氏集团的大小姐顾云溪。那么顾溪就什么都没说啊？好吧，你能帮我什么？我们联手让顾溪身败名裂，一言为定。哎，来，快过来！哎，来来来，看看这些够不够？哎，你要干什么？哎，装车去看亲家母啊！哎，你小心点，这些可都是我的珍藏。嗯、啊，副总，这可怎么办？要露馅了。你好，你所拨打的电话暂时无人。可千万别露馅啊！陈阳，你看我今天的打扮漂亮不？好看好看。嗯，要不我们改天再去？改天那怎么行啊？你是不是在通风报信来着？哪有，今天就今天去，狂到极日，大吉大利的。我太难了。哎，西西啊，副总，不行，你进去。什么？什么？啊？走啊？我都这么墨迹了，怎么还没回来？哎呦，是亲家母吧？亲家母，陈、哎、阳，你看，哎哎哎，你们谁呀、啊？我，妈，西西，妈，哎呦，我的好儿媳，儿媳，完了，大型社死现场。哎，怎么了？西西，哎，陈曦啊，你还愣着干什么？快过来见过岳母呀！啊，岳母啊，西西妈，你听我跟你解释，堪比修罗场啊。亲家母，你，顾西你，哎哎哎，妈妈，哎哥，人呢？什么情况呀？你干嘛推我出来？妈，顾惜妈妈心脏病刚出院，还不知道我们结婚的事儿，注意分寸
，到时候吓出个好歹来。你们怎么能这样呀、啊？这也太……老夫人，大局为重，大局为重啊！妈，那个是我男朋友。那他妈妈刚才怎么按妈？妈，你听我解释，他妈妈呀有精神病，我们这样做都是哄着他的。刚刚那个呢是副助理。他是我们总裁的特助，他妈妈还一直以为他是总裁呢。哎，误会就误会了，妈妈也怪可怜的啊。那他也是个苦命的人呢。嗯啊，行了，你去把他们叫起来吧。嗯，进来吧。哎呦，刚才吓死我了，我还以为你不同意呢。你确定你处理好了？放心，搞定。要不然啊，我的乖孙啊，就要没了。<笑>要不然啊，我的乖孙啊，就要没了。<笑>乖孙，不信你！我孩子到底怎么回事？孩子，孩子，孩子,孩子不是在哭泣肚子里吗？啊！你你、啊、你听我解释，我没怀孕，真的真的，不信你带我去医院检查，没怀孕啊！妈，你是不是搞错了？啊，等一下等一下，那天你们说什么霸占儿子，儿子归我，什么霸占儿子，到底怎么回事啊？在咖啡馆啊？啊，对对对，在咖啡馆，啊、你们俩面对面商量这事来着呢。妈。你怎么跟踪我？啊、哦，没没没，你赶紧说呀，到底怎么回事呀、啊？妈。是你没有听全，是猫怀孕了，是他们家欢欢怀了咱们家可爱的孩子。什么？是宠物猫怀孕了？是。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、妈！哦，原来是这样。妈，完了，乖孙没了。我现在是不是应该马上消失？陈阳，哦哦哦，送送医院。嗯嗯。哎呀，你干什么呀你？呃，妈，我，妈，我得陪你去医院呀。去什么医院呀？我自己去就行了。嗯？啊什么啊呀？我的乖孙子已经没了，难道你还想让我乖儿媳也没有呀？你那个丈母娘啊，明显就嫌弃你，耗子想要喝猫奶。自己的命运啊，自己改。你赶紧说点好感啊！我先陪你去医院，然后我再回来，不行吗？哎呀，我真是服了。小时候你抓周抓了个秤杆子，我以为你长大了要做生意，谁知道你是要打光棍啊！哎，你赶紧的，要是我找儿媳妇没了，我跟你没完。陈阳，开去。哎哎，妈妈，我我我钱包给我呀！我。西西啊。我不是封建，你们俩的事儿啊，我不同意。你忘了你之前的婚事儿了？他们家呀，一看就是非富即贵。我不求你呢，嫁一个富贵人家，只希望你呀过得平安，能过得顺心顺意的。所以啊，这桩婚事儿还是算了吧。妈，他就是一个助理，不是什么总裁，而且他会对我很好的。你如果不喜欢他的话，我就立马甩了他。妈。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人不多的是。<笑>像我这样的一个小公主，还缺王子吗？好，好，好，就你皮！<笑>你们不是去医院了吗？怎么就你一个人啊？我儿媳妇呢？这还用说？肯定被嫌弃了呗。我又不是什么三条腿的蛤蟆。被嫌弃不是很正常，一看就没出息的样子。你自己走回去吧。嗯，哎，哎，哎，你怎么来了？伯母，我听说您出院了，过来看看。看完了就赶紧走。伯母，我们没吃饭呢。真是没眼看，不拿影帝可惜了。西西，你怎么能这么对人家呢？妈，你是不知道他本身什么样子，他不是这个样子的人。来，您指挥我，看我发挥
。西西，你还不赶紧过来帮忙？来了。你去看看，看什么啊？哎，我看你是慈禧的老伴，咸丰了。呃、哦，不，不行，不行，不行，不行，还不赶紧去？去看啥？哎，我去还不行吗？看你嘴硬到什么时候？哎，等等，什么？他们家呢？不知道我是富士的总裁，以为我是助理，你别露馅啊！啊，助理？就笑什么？还不赶紧去？拜拜。哎，你干什么？你别忘了我们之间的约定，还有违约金的事儿，要不然欢欢也得赔我。你这样已经算违约了。哦，你放心好了，你妈妈呢？我哄的挺好的，而且刚刚还通过电话。你的秘密我也不会说的。什么秘密？你别胡说行吗？你紧张什么？我又不歧视男。你放心好了，看来他真的很介意，别逗他了。嗯，走啦。这都什么事儿啊？刚得到一手消息，总裁和特助没关系。你哪得来的消息啊？不会是假的吧？什么假的？特助亲自下场辟谣，不会是欲盖弥彰吧？欲盖弥彰？哎，你知道吗？那个副本。和他的助理两个人是一对儿呢，他不会是个双吧？他不会是个双吧？顾西，你这是什么表情？明天总裁办有人找哦。你不会还没去过总裁办公室吧？顶楼里最里面那间。哦。进。哎，你好好说话。我妈让你晚上回家，你准备一下。说话归说话，不要往前啊！你你这是干什么？晚上见伯母的事，我答应了。我先走。太吓人了，以后还是离他远点吧。搞什么？哎妈！来来来，啊！哎来来，啊！哎呀，这……西西啊，这些啊都是我寻来的补药，相当的灵。我身体好得很，不用补。虽然我大孙子是个误会，但是现在啊，正好让我好好的给你调理一下身体。臭小子，你也要？我也要。臭小子，你也要？我也要。让你幸灾乐祸。对，他需要，特别需要啊。阴气太重。需要大补。你在说什么？我这是在为你好。这，这样正好。来，这些啊都是你的。妈，我没事儿。不行，你得喝。呃，西西啊，你也一起。啊，哦。让你幸灾乐。哎呀，这是件大事。我记得还有房子，一滴都不能剩啊。哎，一滴都不能剩哟！你，哎呀，好了好了，晨曦啊，你就放心吧，今晚你们两个就住在这里，明天啊，我带你去看医生。<咳>现在啊，我给你们俩收拾房间去啊。哎哎，来来来来，哦哦哦，房间在这里啊。哎，妈。省省吧，我还是很了解我妈脾气的。你，你放心，你很安全。那谁知道？怎么，你有害怕的时候？凑合一晚吧，明早门就开了。他要不是算得上是个很好的人了
。你怎么了？我没事。你都这样了，还叫没事啊？啊！你要干嘛？我没事，不过劲了。我是冲凉，没想到你还是个正人君子。怎么，你想见识什么叫做为非作歹？我什么都不知道，我什么都不知道。啊啊！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！郭先生，你怎么了？走开！你走开！哎，是我，顾、嗯、西。顾西，别怕，有我呢。一会儿就会有人来救我们的。顾西，是你，我终于找到你了。你干嘛？我告诉你，你违约了啊！啊啊！是我唐突了，傻了。他怎么可能是云溪？云溪可是顾家知书达理的大小姐。他，算了吧。云溪，你到底在什么地方啊？嗯，西西啊，你看你喜欢什么就吃什么啊。完了，肯定没戏。哎呀，我什么时候才能抱上孙子啊？晨曦啊，你赶紧吃饭，吃完饭和我一块去找大师啊。什么大师啊？呃，我吃好了，我们还有事儿，忙，走了。啊大师怎么了？你反应这么大？走了，上班。大师，哦，你不要讳疾忌医嘛。真是太蠢了，他绝对不可能是云溪。哎哎，顺路你带上我一会儿啊。合同里面可没有这一条，有功夫你可多笑一。新民总会相信你，你死不死啊？西西。上车，上车，嗯，上车。嗯、西，你什么时候结婚的？你怎么知道？谁告诉你的？顾西，你什么时候结婚的？你怎么知道？谁告诉你的？看来是真的。梁月，梁月不应该知道啊！她那天来我公司闹了之后。是他，不管谁告诉你的，这都是一个秘密，不能告诉别人。秘密，结个婚都是秘密。你到底找了一个什么样的人？你到底要不要送我上班？不送我走了？我送，我送了还不行吗？哇，是江胜林哎！你怎么和他这么熟啊？钱老板，不熟。你们不要瞎说，我都看见了，他送你上班，怎么会不熟呢？难怪上次梁大小姐来闹，原来是这样啊！那梁家和江家有联姻的迹象，也是真的喽？那也没戏啊！没看见江生林喜欢我们青青吗？顾西，你快点帮我要个签名吧！哎呀，好好，没有你们想的那么复杂的，都很闲啊。顾西，你过来一下。嗯，好。体现你的时候到了，搞定这个客户。好。顾西，我就不信这次你还躲得过。傅总，你这样高冷是没有用的。如果你没事做的话，我不介意你去非洲开荒。我这不是担心你吗？
你看人家张炫林，又帅又有钱，还是个暖男。还有什么？你接着说。嗯，不不不，他再帅也没有你帅，再有钱也没有你有钱。可这暖男，嗯，傅总，你是近水楼台，要是被张炫林这毛头小子偷了家，这脸可丢大了。你说什么？最近啊，就有个好机会，甜甜正在为难他。要是这个时候你英雄救美，那不甩江胜利一百条街、哎哎、啊！哈哈，你还是和以前一样，工作这么拼命。你以后不要送礼物给我了，吃的也不行。我们俩是不可能的。那你和他就可能了。你在这儿委曲求全，他一点也不帮你。我的男人只能我说，别人不行。我的事儿我自己操心，不用你做主。况且我和他之间是他需要我，不是我需要他。我也需要你啊，你就算了吧。哎，哎，江少还不清楚吗？还在这儿纠缠什么？你和顾西结婚了？关你什么事儿？我我，给我进去！我的人，你少惦记。顾西，你看，这都是送你的，都是江胜林哎，还说你不认识他，嗯，找个人退回去吧，退，这退回去，这也太可惜了吧！哎呀，好了好了，你们赶快去工作啊，心痛，赶紧拿走，再晚点我可就舍不得了。厉害，这都能面不改色，要我。我都心疼死了，你们怎么知道我不心疼啊？晨曦，你还是和以前一样，赶紧点自重啊！晨曦，我最近找到你很多次，都避而不见，你为什么对我这么冷漠？我已经结婚了，过去的事儿啊就不要再提了。你的妻子是顾西吧？我的事儿你少打听。晨曦，还有，以后我不希望你再去骚扰我母亲。晨曦，那个顾西根本对你不是真心的。你看，她就是这样一个水性杨花的女人，她根本不值得你这样。晨曦，我在国外这些年一直都很想你。他可是属狐狸的，张胜林以前都没戏，现在我还在这儿呢，他会有戏？对，没戏。晨曦果然对我还很有意思，顾西，哼。晨曦，我就知道你还爱着我。不对，万一眼瞎呢？对，保不齐他能干出这事儿。害羞的夺路而逃，就把就拿下。晨曦，我就知道你心里还有我，我也还爱你。田静，你是我。啊！你把这些东西都寄到这个地址，给江先生。都寄走吗？对，快点，要不然我一会不寄了。好的。嗯，好了。啊，心痛啊！运费两百多，江胜林真是害人不浅。你怎么在这儿？我在这儿工作啊，你忘了？忘了。尴尬，刚才他肯定看见了。怕什么？丢人而已，又没丢财。我笑什么？甜甜，你要的东西从来就没有落空过，这一次也一样。车钥匙给我啊！你要我车钥匙干嘛？哦。你为了不让你媳妇发现你开的是豪车，懂懂懂
，为什么画？都是你这个狐狸精、哎！你嫉妒啊？都是你这个狐狸精！你都结婚了还勾引盛林哥哥？你骂人能不能换个新词儿啊？语文是体育老师教的。还有啊，生气会变老的。你看你脸上的褶子，比你人生规划还清楚呢。你好了，我结婚的事儿谁告诉你的？你管我啊！像你这样的人，仇人多了去了。哼，是甜甜吧？你跟他说了什么？我可没说什么。再说了。你有什么好说的？你最好是，这是你第二次来找我麻烦了，不准再有下一次。你这个狐狸精还不让人说了，我警告你，不准再有下一次。你威胁我，我可不怕你。哼，你当然不怕我了。不过江胜林，你想干嘛？如果你再来找我麻烦的话，我不介意把江胜林抢过来。反正他又帅又有钱又有身材，对我又好。我上哪儿说理去啊？你敢？你都结婚了，结婚又怎么样？可以离婚啊？离婚？对啊，离婚跟江胜林在一起啊？你说什么？我说离婚跟江胜林在一起。你这个狐狸精！都说了换个新词儿，你学历是胎教吧？你你你什么你？你要再来招惹我的话，我就把江胜林抢回来！你，你不会得逞的！哼！哎，真是个小孩。不过跟江胜林倒是挺般配的。哎，自己都住 ICU 了，还给别人找配方，我倒是把快递费两百块钱要回来啊！照他那性子，甩我两千都少了。作孽！我的钱！哎，怎么回来了？刚才还不是要好好的送人回家吗？你看错了啊！吵架了？哎，闹掰了？吵架了？哎，闹掰了？什么？舒可忍，谁也忍不了。哎，老夫人。你先别急啊！哎呦，我能不着急吗？这孩子没了就算了，晨曦还有尹吉。尹吉，你是不是误会了？哎呀，他肯定是因为这个生气了。我都说了，让他看医生，看医生。不行，我得赶紧把西西喊回来哄哄。哎呀，我刚才听到了什么？这么着急喊我回来干什么？晨曦，都是我的错，我不该在你最困难的时候离开你。田经理，自重。我不，你怨我，我不怪你。你找了别人，我也不怪你，都是我的错，就原谅我吧。你喝醉了，陈曦，你一定还是爱我的。你，西西，没事，你们继续。哎，西西，陈阳，赶紧过来。把田经理接走，他喝多了。十分钟，西西，顾西，又是你，我好不容易才蹲倒他。哎，西西，哎呀，那你管你,你干嘛？瞒你说不清。我我我,我什么我？你放心，我不会告诉你妈妈的。我现在相信你不是那个了，你是个双，钱到位，嘴最严。我和田经理没有任何关系，不要想多了。我没有想多啊。我们俩本来就是假的，你和谁在一起和我有什么关系？田经理虽然人差了一点，但是配你呀、啊。还有，管好你们家田总，不要再让他来欺负我了。他找人假扮我客户的事情已经被我处理过了，再有下次，我绝对饶不了他。你妈，妈，哎，西西，西西，干嘛？我喊飞你了，哎，妈，你来来来来来来，哎呦，西西呀、啊嗯，你累不累啊？累了就歇着啊。妈，我是你亲儿子。西西呀、啊，你别和这臭小子一般见识，你有什么委屈啊，就来找我，妈给你做主啊。嗯，你别得罪我哟。你收敛点儿。西西呀、啊，我知道这臭小子身体不好。啊？
不过你不用担心啊，现在医学这么发达，很快就能治好的，你可千万不能放弃啊！妈，你误会了。哎呀，哎呀，我是误会了。妈，你真误会了。哎呀，我真的误会了。来来来，我跟你说啊，这个医生啊，堪比在世华佗，专治男科。看起来救命啊！本宝宝无能为力，你给我等着。哼<笑>，我跟你说啊，这可不是件小事啊，你可一定要在意啊。这是独门秘方。妈，我身体好着呢，一点事儿都没有，你别给我吃搞巴了，行吗？哎，我知道，你好着呢。<笑>好,好,好，我收下了，我还有事儿，先走了。啊啊啊啊！你慢走啊，路上小心啊！哎、嗯、啊，撒开！我说那个小白花怎么视我为眼中钉、肉中刺呢？我和他，你不管和他什么关系，都和我没关系。你只要记得合作条款就好了。走啦。合作条款？他们果然有大问题。陈经理，陈阳。<笑>我的天，川剧都没你会变脸。哼，顾西，你最好别有什么把柄落在我手里。他们果然是假的，猫、哦。原来是这样！一个畜生也敢跟我作对！我不是跟你说过了吗？以后不要到这儿来了。晨曦，这是我昨晚捡的流浪猫，看它多可怜呀！我也不太会养，你看你能不能？这应该不是流浪猫，是走丢的，怪可怜的。你要是不会养，就交给我吧。估计很快就有主人上门了。他都有主人，而我还是一个人。晨曦，晨曦，晨曦，妈，田小姐，我们娘俩有话要说，你可以离开了。晨曦，伯母，那我先走了，改天见。死老太。我说西西怎么生气了？难不成啊，是因为这小狐狸精？没有，他是不是在你公司上班？是的。他是不是经常为难西西？哎呀，西西肯定是吃醋了。我得想办法去安慰安慰西西。这么好的儿媳妇，可不能被你给活活没了呀！这可怎么办呀？吃醋，这就算是吃醋了。对了，猫儿子，傅晨曦。你媳妇都要被你捉没了，你还美呢？我能怎么办呀、啊？她生气起来可可吓人了。我真是服了，这个小狐狸精啊，都知道用猫来勾搭你，你带着猫去呀、啊？你没面，他有面呀、啊哎，你想什么没事呢？媳妇都要跟人家跑了。哦，知道了。哎呀，这臭小子肯定搞不定。哎呀，我这脑壳疼，啊，脑壳疼。哎呀，这样应该就比较可怜了吧？你怎么来了？是他想关关了。看在猫的面子上。哎，我跟甜甜没有任何关系，都是误会，误会。啊，我跟他是老同学，纯纯粹来帮忙的。同学？啊，还有公司里面那些留言，哎，我正常的很。还有我妈那些不着边际的话，你都不要相信。哪些事儿？哪些不着边际的话？你确定你要装傻？
完了。哎呦，你没事吧？我没事，你别担心我。哎呦，你装什么？上次你打我的时候，不是挺厉害的吗？哎，哎呦，没事，西西，可能是他有点冲动，他有点生气了，我不计较。我带你去医院啊！傅晨曦，堂堂富士总裁，你在这装柔弱、半娇嫩，脸都不要了。富士总裁，傅晨曦。西西，你听我跟你解释。你真是副副总裁吗？西西，我不是故意要隐瞒这件事儿的。没事儿，反正都是合约，都是假的。哎，假的？知道？你怎么可能闪婚呢？西西。哎，西。请你们离开。你呢？还有你。走。你也给我走。哎。哎。哎。猫。嗯。拿着你的家暴，走开！哟，傅晨曦，现在也不疼了，也不用去上医院了。比起你，我机会大多了。傅晨曦，没有合约，你们什么关系都没有。傅总，这几个是最近刚刚给收购的公司，其中几家态度比较强硬，这点小事你都处理不好。干什么吃？还有这些方案，你一定不就好了？你一定，我都还没说些什么呢。吵架啦？怎么可能？对对对，你俩是不可能吵架的。不过我听说他最近要离职了，这是他的离职申请。什么？还说没事？这个案子你接一下。你确定啊？怎么不敢接吗？这可是大人物，你要是不敢接也可以。对于你这种半路出家的人来说，接这样的案子是有点吃力。哼，我接了。这个点点看来不能留了，不过这次就算了，起码留住了他，还不错。开心了？嗯。放心了。哎。我劝你赶紧找个对象吧，要不然以后老了，武大郎都有人端药，而你没有。田经理，把这个案子给你了。嗯，这个人情况可不一般啊。虽然你也是大佬，同情你啊？你不知道啊？哎，我更加同情你了。展开讲讲。不过他，你居然都不知道，不应该啊！我，他可是江胜林的狂热粉丝，说不定啊，你们还见过呢。肯定没见过，而且他家庭背景挺强大的，是出了名的鸡蛋里挑骨头。哎，自求多福吧，我做好自己的事情就行了。你这都什么品味啊，还混演艺圈呢？那些都是些什么呀？别放了。嗯，你说的都对。本来呢，我是不想来的，但是看在你亲自找我，又邀请我做你闺蜜的份上，我还是来了。那还真是多谢你赏光，我求之不得呢。不用谢。谁叫我是苗家大小姐呢？追星倒是一回事儿，但追星追到你这份儿上，我还真是头一次见。那是，我怎么能跟你比呢？真真真真真真是，让你整个姑息，这个委屈算什么？好了。别让我失望！啊！甜甜甜，这件事情你最好别搞砸，否则我要你好看
。可惜，如果有人为难你，我怎敢劳副总代驾？母亲，我之前不是故意的，我也没想到我副总，我们是合作关系，你放心，我一定会认真履行合约的。可惜，吃醋了。哼，哼哼。我下班了，副总自便。哎，我送你吧。甜甜是因为在国外发生过一些不好的事儿，再加上以前你和他的关系，不必跟我说。什么东西，总要给你点教训，不是？啊开门！开灯！哎，弗兰西，你别拍电梯，我在这儿，会有人来救我们的。别怕，有我呢，一会儿就会有人来救我们的。是你，真的是你，啊、真的是你吗？妈妈，门开了。陈阳，帮我查一下，顾西是不是就是当年的顾云熙？我跟顾家的老人啊认了一下，顾西的母亲啊就是当年顾氏的老板娘徐兰，顾西啊就是当年的千金大小姐顾云熙。这么说，她就是当年救我的那个女孩子？应该是啊，不过不过什么？顾云熙从小有个娃娃亲。后来顾家没落了，这件事情啊也就不了了之了。那算什么？是啊，没什么，也就一个张胜林而已。张胜林？没事啊，虽然张胜林长得帅，还是个明星，跟顾西啊从小就是青梅竹马，两个人还有婚约，顾西还给他当了这么长时间的助理。嗯，你说了真不错。还有呢？还有，顾小姐今天去工作了。好像还是那个难缠的客户，就是，哎，还是我聪明。梁小姐，您看一下我们的设计。你有什么资格让我选你？我这身衣服可是要代表我形象了啊！苗小姐的形象本来就很好，衣服呢也只是点缀而已。再不说话。哎，那您看一下，这些您还满意吗？这个哪儿都不满意，你怎么不服气？重做，做到我满意为止。苗小姐可以说一下具体哪里不满意吗？我刚刚不说过了，哪儿都不满意。你是听懂话吗？啊，那这一件呢？您看一下，我再说一遍，哪儿都不满意。你是听不懂话吗？现在听懂了，表姐。如果你看不懂的话，可以跟我直说啊。这很好看懂的，小学生都能看懂。顾西，你做的东西真是垃圾。键盘上撒点米，鸡都比你做的好看。也不知道盛林看上你什么。姿色平平也就算了，人话都听不懂。你也是女生，怎么能用这么恶毒的话背刺女生？哎，我怎么了？相貌是爹妈给的，涵养是自己修的。贱人，说我没涵养是吗？算个什么东西？从小我妈就教育我要讲礼貌，你是不是没有妈妈呀？你，你没事吧？苗小姐，我看你的腮红有点淡啊，要不然我用巴掌替你补补。你是谁？你又算是个什么东西？苗小姐，我看你的词汇量只有这些吧。哦，你是他的姘头吧？有些事情你还不知道。我们顾西男人可多了，三千面首，你不过是他其中一个。只要他愿意和我在一起，安居如一。等一下，衣服也挑人
，我不配。还有，你知道甘之如饴是什么意思吗？你，你个贱人，贱人！哎，刚才的戏演的不错嘛，你隐瞒身份的事儿，我原谅你了。演戏。没想到总裁还有演戏的天赋。我没有。哎，你还记不记得你曾经带着猫救过一个男孩？什么男孩啊？既然这个客户没了，我就找一个更厉害的。不是看不上我的设计吗？到时候被艳压，可别怪我。哼。不记得了吗？这个客户是我的，你丢了案子就应该你就辞职。谁说我丢了？只是客户换了而已，一样可以参加时装周。倒是你，同在一个屋檐下还恶意诋毁，究竟是何居心？我只是在替公司挽回损失。既然你另有打算，希望你能好好完成。顾西，你是真的勇士，不禁感真是淋漓的鲜血，还有惨淡的人生，知道就好。哎，话说你招惹他干嘛呀？现在啊，他还有苗家大小姐加持，到时候你怎么办啊？凉拌呗，输赢还不一定呢。哎呀，你这是干什么？工作啊？你还工作？你媳妇就要被人抢走了？不会吧？分手了？你不是已经知道他就是当年那个旧年人吗？怎么还不抓紧表白和好，咋结婚变成真情侣啊？可是他不记得了。他也不记得曾经救我的那件事，那又怎么了？抢到手才是真的。我可告诉你，张世林那小子最近可殷勤了。张世林，三餐记得要精致，花要国外空运过来的，礼物也要最贵的，每隔一小时送一次。啊，一个小时？那我还会回来吗？那我还不如直接把东西放在楼下好了。那就去啊，在那儿等我，我收工就过来。张世林。江胜林，不管你做什么，顾西他都不会喜欢你的。我的事儿不用你管，你以后不要去找顾西麻烦。我们的事儿和他无关。<笑>我不管，我就是要找他麻烦。你随意吧，不过我一定会帮他的。江胜林，你会后悔的。哎，你怎么这么废物？到现在还搞不定顾西？你要是再这样毫无建树，当心我把你的事全部宣扬出去，看你怎么办！不一定要你好看，消息发出去，我要让顾西身败名裂。时装周国风惊艳世界，青青大人声名大噪。值得一提的是，苗家大小姐服侍重阳妹外，被众人诟病。青青大人最厉害，青青大人秒杀一众大设计师，厉害呀！原来这么厉害大神就在我身边。看到自己的设计被认可，心里挺开心的。开心？这何止是开心啊，这是非常开心。经理的设计，连骂的人都没有，真是可怜啊。低调，这么大的喜事，干嘛还低调啊？你就等着公司给你嘉奖吧。你看他那眼神，差。青青大人，这么大的宝贝在我身边，开心。好了好了，工作工作，低调低调。不管怎么样，就是开心。顾西，网上有人说你抄袭，那个人还放出了他的设计稿，和你的有七八分相似。怎么可能？这是我的原创。是啊，我都是看着你一笔一笔画的，可是为什么会流出去啊？不会吧？不行，执行黑粉，我得怼回去。嗯。现在我宣布公司人事任免，顾西涉嫌抄袭，给富士抹黑，即刻开除，即刻开除。你凭什么？就凭我是个经理，而你只是个小员工。顾西，咱还就不忍了，走，咱们现在就走。此处不留言，自有留言处。我答应你，走。痛！立刻对外公关，富士。开除抄袭设计师顾西，并对外致歉。你快掐我一下，这是真的吗？是真的，啊、你刚刚霸气的不得了了，霸气一时爽。好了，后悔也没用了，你放心好了啊。你快告诉我，你还有更大的后招等着他呢
，你想什么呢？哎呀，我的亲亲大人啊，我可要跟定你了。好，走。嗯。什么？人都走了，黄花菜都凉了，你去查，我要证据。什么？敢欺负我儿媳妇？谁敢造谣，我点了他们！伯母，顾惜真的是你儿媳妇吗？恐怕不是吧？你说什么？你说什么？他们的结婚证是假的，孩子是假的，关系也是假的。什么？哎，陈阳，陈阳。顾惜，别急，还有更大的惊喜等着你呢。妈，你怎样了？你个臭小子，竟然敢骗我！哎，妈，你别激动，我滚。伯母，我先去看看，你别生气哈。陈曦，你别着急，伯母也就是一时动气。甜甜，你走吧，我再也不想看见你了。关于公司的事儿，你另谋高就吧。陈曦。你什么意思啊？我什么意思？你还不清楚吗？这是你最后的体面了，要不然你在国外的事儿可就保不住了。你都知道了。哎，不好意思，啊，我们继续。顾惜，不是你想的那样。那我想的是什么样啊？陈曦，他打我，这一巴掌是利息。你污蔑我的事情，我们好好算。你也不必向他告状了。你知道我们俩是合作关系，他管不着我。顾惜，我和他之间没有关系，我的心里只有你。陈曦，听到了吗？没关系，还死皮赖脸站这里干嘛？这是女生说的话吗？没让你欺负过我，你生气了？没事儿，让你生气的事情还在后面呢。你给我等着！哎呦，不装啦！哎，用完就丢啊！你等等我！你放开我！合约的事情是你泄露出去的，钱归我，违约金你也不用付了，合同呢自动取消，欢欢的孩子也归我。那我呢？你说什么呢？你和我有什么关系啊？哎。什么？他竟然是云溪，没想到，没想到！你不许去！当年他家被污蔑，我都没有站到他身边。现在我不能坐视不管。当年顾氏在如日中天的时候突然破产，殃及了很多人。盛林，你是个公众人物，你身上不能再沾有黑料了。不，他需要我。他不需要。不可能，他在我身边这么多年，我为什么没有发现？为什么？因为他根本就不喜欢你，不想跟你家有一点关系。不可能。怎么不可能？当年他爸爸出车祸，第一个落井下石的就是你家，他怎么可能会喜欢你？不可能，是不是你？是不是你从中作鬼？还有他的身份，是不是你报给媒体的？好，是我，是我从小就见不得他好，更见不得你对他好。我就是要报复他，怎么样？你打我，你竟然打我！我竟然打女人！抄袭国风设计，亲亲身份大揭秘，继前故事大小姐父亲恶意破产，女儿抄袭捞钱，故事满门严杀。你快看网上的新闻！来来来。喝茶，你还怎么这么淡定啊？这网上可都在骂你呢。那你说能怎么办呢？我，我骂回去。大家好，我是富士总裁傅晨曦。荧幕网传的青青是我们富士的员工顾惜，他现在只是休假，并不是外界所说的开除。顾惜，故事呢，当年并非恶意破产。你还有什么手不知道的？富士将会追究法律责任。青青，乐乐，你先出去，我有话跟青青说。好，西西，为了避免你被连累，我们还是保持距离比较好。西西，妈妈，走。哎
，肯定是因为网上的新闻，还有贾结婚的事情。这抄袭的事儿和你是故意系的事儿赶一块儿去了。要不你把所有的责任都推到我身上？哎，不对，你就说是我威胁的你，或者你进去就哭。我妈妈很心软的，到时候肯定可以过关。你说完了？哎，要不干脆你别去了，我自己去。你走不走？你不走我走。哎，哎呀，伯母，假结婚的事情，我家那臭小子不好，你看不上也正常。可惜呀、啊，我没了这么好的儿媳妇。滚！抄袭的事情，污蔑西西的事情，那些人你怎么还没解决呀？什么时候做事这么磨叽了？已经在处理了。我爸爸，哎呦。真是可怜了我们家西西啊，都怪我没有早知道。你说你要什么？要不要重建故事啊？啊，伯母，你还是好好休息吧。那个之前啊，你们领的证是假的，正好啊，现在去补个真的。我真后悔啊，没有赶上你们领证。现在啊，正好亲自去看看啊。这个，我们之前那是误会，现在我们俩已经没有什么关系了。啊？啊！怎么是误会？你这个臭小子，这么好的媳妇你都追不上，你真是想气死我！啊！妈，这怎么能怪我呢？还不是你不够优秀，对我们西西不够好啊！没有，不是因为这个啊，还有别的事情啊！哎呀，完了完了完了完了，没救了没救了！你天天除了家里就是公司里，你难道还等着抢劫的看上你啊？哎呀，哎呦，哎呦！妈，你就别装了，医生都说了，你身体压根没事儿。西西啊，你看他居然还冤枉我。嗯，伯母，装病的确不怎么好啊。哎哎哎，妈，一会儿我让陈阳来接你啊。这这都什么呢？看来还是有戏啊。我得想办法助攻，要不然我们家臭小子要脸没脸，要才艺没才艺，还不会哄女孩子开心，肯定找不到对象。你你干嘛？合约已经解除了，从此以后你走你的阳关道，我走我的独木桥，咱两清。不，我不接受，我喜欢你。你我知道你不记得了，可是我记得，我记得那天的光，那天的笑，那天你跟我说。不要怕，我在，会有人来救你的啊！我和甜甜没有任何关系，因为我的心里一直记挂着你，所以我没有和她在一起，是因为甜甜在国外结婚了，却又离婚了，我觉得愧疚，所以所以你就任由他欺负我，所以你就任由他欺负我。我已经让他离职了，关于他污蔑你抄袭的事情，我已经澄清了，所以。你真的很喜欢我啊？嗯，那你……嗯，你这个人长得马马虎虎的，个子也马马虎虎，人也马马虎虎的，对我也马马虎虎的啊。嗯，我考虑一下。哎，你要考虑多久？我好好考虑考虑。你还考虑什么？难不成你是因为江胜林那小子？我告诉你，娃娃钱也不管用。你怎么知道我阿青的事情呢？我什么？哎，妈，妈，西西啊，好可怜的西西，你把钱都还给他们了，他们怎么还这样对我们呢？妈，你放心，都过去了，都过去了啊。西西，别管我了，你先走吧。西西，你要放弃我了吗？你放开我！我要去找西西，我找到西西了，她就是顾云溪。混蛋，就给我待在家里，哪儿都不许去。难道他们说的都是真的？当年顾父死的时候，是你落井下石。我落井下石，净胡说八道。你的婚姻我安排好了，你准备准备，晚上结婚。我不，我要去找西西。没想到这么多年，他还是阴魂不散呢、啊。又是这儿，感觉这个咖啡厅克我。
顾小姐，坐。江总日理万机，怎么自尊来找我啊？<笑>这是一千万支票，你离开这里，外面的负面新闻我会来处理。另外，这个人我找到了，我会帮你搞定。一千万，江总真是好大手笔。想当初我们顾氏值多少钱来着？你父亲的死。是车祸，是个意外，跟我没关系，是吗？是吗？我向你保证，当年我调查过，你父亲的死就是个意外。我父亲的死是一个意外，但落井下石、压死故事最后一根稻草的人可是您啊，江伯父，我父亲最好的朋友。生意场上是不讲情面的，讲的只有利益。怪就怪你的父亲没能力，没生个好儿子，只生你这么一个小丫头片子，你能兴什么风，做什么浪啊？这么说你是一点也不在乎真相被曝光啊？这是你解锁的订单，还有在故事的欠款。不可能，你不可能有证据。怎么不可能？你这么自信，把尾巴都处理干净了。当年的证据都毁了，你能怎么样？这儿就是证据。<笑>这些录音都是捕风捉影的，能把我怎么样呢？这些录音的确不能把你怎么样，但奈何媒体喜欢。伯父，你说我把这录音给媒体会怎么样？你到底想干什么？我不想干什么，我想做一场交易。<笑>那这一千万好像不太合你的胃口。除了以上的条件，我还要求你不能再骚扰我的母亲。好。我还要求你继续同意江胜林追求梦想。你这是狗拿耗子，多管闲事儿！你这是狗拿耗子，多管闲事儿！你不同意？我只有胜林这么一个儿子，他注定是要接受家里的产业的。你别在这跟我指手画脚！你到底想干什么？我答应你远离他，再也不去找他了。好，那我也答应你，五年之内。我不会管他的。好，搞定。这是白送的便宜，不占白不占。就是可惜了那一千万，江胜利，我真是欠你的。看见没？辞职？辞什么职啊？他是被清退的，不仅自己崇洋媚外，污蔑国人，还污蔑清清抄袭。苏大人反手一个大笔刀，直截了当，逆袭。听说呀，他还是在国外卷了把他们钱跑回来的。外面呢，可有一群人找他呢。该，顾西，我一定不会放过你的。梁月，我们来做个交易。我才不和小偷做交易，你跑到国外去骗婚，真不要脸呢、啊！别再给我打电话了。贱人。薛定案，外面有警察说你涉嫌盗窃和骗婚，现在让你出去呢。看什么看？我告诉你啊，我收拾甜甜，那是因为他利用我，把我当傻子耍，可不是因为你啊。我们呢，还是情敌。好，好，和我一点关系都没有。对，盛林哥哥呢，是我的，我们已经快要结婚了。好，好，是你的。你笑什么笑？我告诉你啊，我一定不会请你的，你可别来捣乱。那你可要看好了。你，你受欺负了没有？谁能欺负得了他呀？也是，我们家西西啊，贤良淑德，知书达理。你眼瞎啊？不是，你们不是假的吗？现在是真的了。所以看好你们家张胜林，没事啊，别出来瞎晃悠。你说说你看上他哪儿了？这长得没有我们家胜林哥哥帅，也没有我们家胜林哥哥有才，这眼睛啊，别瞎。我告诉你啊，我眼光可好得很呢。你眼睛才有问题呢。他幼稚。张胜林跟我说，你要是再不去找他的话，他就要来找我喽。哎。你敢
，胜利哥哥，胜利哥哥，胜利哥哥。当初我为什么会有这样的父亲？西西，西西，江胜林。顾西他根本就不喜欢你，他已经有喜欢的人了，他只是拿你当弟弟。你骗我！我骗没骗你？你心里没点数吗？对，他不喜欢我，不然这么久他为什么不和我相处？对，没人喜欢我，我亲生母亲去世，亲母不行，父亲也不喜欢我，这个世界没有人喜欢我。不，你还有我。你说他们会修成正果吗？自己走路都不好使，还帮别人治偏瘫啊？你这么闲，不如想想我们之间的事儿。你少跟你妈学俏皮话，我们之间有什么好想的？比如想想婚礼的事儿，想想孩子的事儿。孩子？啊，对啊，欢欢的孩子都要长大了，我还没孩子呢，我总不能输给他吧？你幼稚不幼稚啊？哎哎哎！你哎呀，真是太好了！你赶紧去安排一下，他们从领证婚礼的全过程，我都要参与啊！之前啊，我还挺惋惜的，现在好了，完美了，我就是他们爱情的见证者。更重要的是啊，他们之前是假的，现在是真的了，那就说明我儿子的身体啊没问题。你这什么脑回路啊？这就是说啊，我马上就要抱大孙子了。我这没人要的儿子啊，现在终于有人要了。哎呦，菩萨保佑啊！这……你还愣着干什么？哦，你赶紧安排去啊！还有啊，婚房、婴儿房都得装修，一个都不能落。哎，之前是误会，现在也太早了吧？早什么早呀？你赶紧去啊！好。哎，还有那个补品不能少，多多益善。你快来。你看，这几个场地我都不是很满意。愁什么？回公司不行吗？不行，好马不吃回头草。好好好，不吃草，吃我还不行吗？你干嘛？我还要工作呢，别打扰我工作。哎呀，什么工作比我还重要啊？喂。干什么？有什么事儿？我忙着呢。你都当老板了，忙什么忙？大小姐，你以为当老板是坐那喝茶？你喊什么？难不成是我打搅了你的好事儿？<笑>你别瞎说行不行？还有啊，我们以后能不能不约在这家咖啡厅了？啊？为什么？这不挺好的吗？你脑子进浆糊了，你忘记在这里发生的事情了？别说，没打过一千万，别来找我，走。<笑>以前的事别提了，行吗？也对，下次换个地方。有事说事儿，我可忙着呢。我们的婚礼，你来不来？哟，愿意请我啦？我，我为什么不愿意？最终的胜利者是我，最后还是我嫁给圣灵哥哥，而你只是一个失败者。我有什么好不愿意的？怎么？你不害怕我去捣乱？你敢？我告诉你，你不可能会成功的。好了好了，我逗你的，你怎么这么不禁逗啊？你呀、啊，跟傅晨曦还真是绝配，一点亏都不肯吃。彼此彼此。结婚以后，圣林哥哥就要进公司了，而我也要退出娱乐圈了。以后你少来打搅我们。那怎么行？少了这么可爱的你。生活得多无聊啊！你，你神经病啊！怎么不提前通知我一声啊？刚刚去见了梁月，她让我把这个给你。江胜林最后还是去了江氏工作。不仅如此，他还发出了公告：只要有亲人在顾氏工作过，去到江氏，待遇丰厚。好啦，别想这些了。他们两个终于结婚了，正好他们两个可以相互祸害了，不用出来祸害别人了。怎么，你吃醋了？我可一直把他当弟弟看。什么弟弟啊？我的岳母可没给我生这种小舅子。我们还没结婚呢，请叫我妈伯母。
难道你不想嫁给我？我什么都没听见。你最好有事儿。老夫人马上就要来了，说是要拉着你们两个失婚渣，怕婚纱照什么的，我来通知你们一下。好了，我说完了，你们继续。小点声。走，我们私奔去。啊？那你妈妈？难道你想当玩偶，让我妈玩什么变装游戏啊？是这样说，但是。如果你刺激你妈妈，你妈精神病犯了怎么办？什么精神病啊？你不知道啊？你不知道？我不知道。那什么时候得的？就是我妈住院的时候，看到院长拿着精神病病历找过你母亲啊。啊，好的，谢谢院长，改日登门拜访。再见。医生怎么说啊？你呀、啊。当时院长比较着急，拿错了病例，我妈压根儿没有精神病啊！这可怎么办？怎么了？当时你妈妈给了我一千万的支票，然后呢？我以为你妈妈有精神病，就给她扔到垃圾桶里面了。啊！哎，你说，如果我把钱兑现了，我就成为小富婆了，我就要开一个工作室，走上人生巅峰。还有你，是不是？啊！你说我的想法是不是没有问题？你的想法非常有问题。怎么，你还有别的心思啊？想都不要想。你要干什么？早，跟我去领真的结婚证。哎，西西啊，妈妈准备了很多婚纱，还有首饰。哎，西西人呢？刚才还在这儿呢。那你赶紧去找呀。哦哦。常去的地方没找到，不常去的地方倒是找到了。那你还愣着干什么？赶紧去喊回来呀！呃，刚才副总发朋友圈说说什么呀？他俩领证结婚了。什么？我又没赶上。我不行，不能算，肯定傅晨曦的臭小子，把西西给带坏了。我得找他。傅、哎、小姐以后请多指教。彼此彼此。我们这算私定终身嘛？你妈妈知道会不会怪我们啊？那也晚了，没事儿，反正我就说是你拐走了我。你妈妈那么喜欢我，肯定觉得是我受了委屈。那我就告诉岳母，说是你欺负了我。傅先生，我们有必要这样互相伤害吗？不，我们要一辈子互相纠缠。来，好吃吗？好吃。我再去给你带点果汁儿，谢谢老公。你说你呀、啊，忙活这些事干嘛？白乐乐不是挺厉害的吗？你放心，他比我忙。哎，哎，不对啊，傅晨曦。这个点不在公司，你在这儿干嘛？忙什么忙？不忙。真的吗？真的，哪有照顾我亲爱的老婆重要啊？喂，喂，韩特助，小江总来了，让他进来吧。啊，为什么受伤的总是我？我叫傅西西，小名福娃、啊，我今年六岁了。妈妈告诉我，我出生的时候，我爸爸最开心。谁说的？明明是我最开心。快去看看妈妈忙完没有？忙完了，过来吃饭啊。这是我奶奶平时最喜欢给我买买买。宝贝啊，喜欢滑雪吗？奶奶啊，给你买个滑雪场。这是我的妈妈，她叫顾西。他的工作是干货匠，据说是国内挺厉害的国风设计师。福娃，妈妈在忙呢，去找爸爸玩吧。这是我的爸爸，职业是是。总之，我的爸爸无敌的好，别的小朋友不能随便看见是，但是你也不能去找奶奶，不要来打搅爸爸妈妈。我每个周末都在奶奶这里过。爸爸说做人要有孝心，所以我要陪奶奶玩
。我还有一个韩纯阳夫妇，但是他经常在忙，我也不常见到他。快点儿，你看你墨迹的。我哪里墨迹了？是你太着急了。怎么？你着急去见你小情人啊？我懒得和你吵。哎，少林哥哥，你等等我嘛。嗯，对了。耶、yeah! yeah!。